நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் பத்தாம் வகுப்பு பாடத்திட்டத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற போயம் தி அண்ட் அண்ட் த கிரிக்கெட் என்கின்ற ஒரு போயத்தை தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த போயமானது ஈசாப்பின் நீதி கதையிலிருந்து எடுத்து தரப்பட்டிருக்கிறது ஈசாக் ஃபேபல் ஃபேபல் என்பது நீதி கருத்தை கூறக்கூடிய பாரம்பரிய கதையாகும் வழக்கமாக இந்த நீதி கதைகளின் கதாபாத்திரங்கள் விலங்குகளாக அமையும் தி அண்ட் அண்ட் த கிரிக்கெட் என்ற இந்த பாடலானது திட்டமிடுதல் மற்றும் கடின உழைப்பு ஆகியவற்றினுடைய முக்கியத்துவத்தை நமக்கு கற்பிக்கிறது ஈசாப் என்பது பண்டைய கிரேக்க தேசத்தில் கிமு அறுநூற்றி இருபது முதல் ஐநூற்றி அறுபத்தி நான்கு வரை வாழ்ந்ததாக நம்பப்படுகிறது இவர் ஒரு அடிமையாக இருந்தவர் நல்ல கதை சொல்பவராகவும் திகழ்ந்தார் இவர் சொன்ன நீதி கதைகள் ஈசாப் நீதி கதைகள் என்று பிற்காலத்தில் புகழ் பெற்றுள்ளன ஈசாப்பினுடைய நீதி கதைகள் என்பது ஒரு மிக நீண்ட தொகுப்பாகும் இவை அச்சில் வெளிவந்த பிறகே மிகவும் புகழ் பெற்றன இந்த தொகுப்பில் புதிய கதைகளும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவையும் கூட சேர்க்கப்படுகின்றன நமது பாடப்பகுதியில் உள்ள தி அண்ட் அண்ட் கிரிக்கெட் என்பது ஒரு நீதி கதையின் கவிதை வடிவமாகும் சோம்பேறித்தனமாக இருக்காதே என்ற எளிய நீதி கதையை இந்த கவிதை சொல்லுகிறது இனி ஒவ்வொரு ஸ்டான்சாவினுடைய விளக்கமாக பார்ப்போம் முதலாவது ஸ்டான்சாவின் விளக்கம் பாடும் பழக்கம் கொண்டிருந்த வெட்டுக்கிளிக்கோ அறிவில்லை கோடை வசந்த காலங்களில் வெயிலை ரசித்து பாடியது காலம் குளிராய் மாறியதும் உணவை வீட்டில் தேடியது காளி எல்லாம் எந்தறிந்து கவலை கொண்டு நின்றதங்கே ஒரு காலத்தில் ஒரு முட்டாளான கிரிக்கெட் ஒன்று காணப்பட்டது கிரிக்கெட் என்பது வெட்டுக்கிளியினுடைய ஒரு வகையாகும் இது பார்ப்பதற்கு பழுப்பு அல்லது கருப்பு நிறத்தை சேர்ந்ததாக காணப்படும் இதற்கு சுவர் கோழி என்று பெயர் உண்டு இதனுடைய கால்கள் குட்டையானவை இது தன்னுடைய இறக்கைகளை தேய்ப்பதன் மூலம் ஒரு பலத்த குறுகிய ஓசையை வெளிப்படுத்தும் அதற்கு இருந்த பழக்கம் நல்ல கதகதப்பான கோடையிலும் வசந்த காலத்திலும் பாடிக்கொண்டே தெரியும் குளிர்காலம் வந்தது அந்த வெட்டுக்கிளியானது தன்னுடைய கவோடை தேடி பார்த்தது ஏதாகிலும் சேமித்து வைத்திருந்தால் தானே இருக்கும் ஒன்றுமே இல்லை எனவே அது முணுமுணுக்க ஆரம்பித்து இரண்டாவது ஸ்டான்சா பணியால் மூடிய தரைதண்ணில் பசிக்கு உண்ண உணவில்லை இனிதாய் உண்ண ஒரு ரொட்டி துண்டு ஒன்றும் அங்கில்லை மரங்கள் செடிகள் தம்மீது மலரை கூட காணவில்லை பரந்த கிளையில் இலை ஒன்றும் பார்வை தண்ணில் படவில்லை குளிர்காலத்திலே தரையானது முழுவதும் பணியால் மூடப்பட்டு காணப்பட்டது அந்த சுவர் கோழிக்கு ஒரு ரொட்டி துண்டு கூட கிடைக்கவில்லை மரத்துல பார்த்தோம்னா ஒரு சிங்கிள் பூவும் இல்ல சிங்கிள் லீஃபும் இல்ல அப்படி மொட்டையா இருந்துச்சு மூணாவது ஸ்டான்சா ஐயோ இனி நான் என்ன செய்வேன் என்றே அலறிய வெட்டுக்கிளி மெய்யாய் பசியும் வருத்திடவே பஞ்சம் அறிந்து நொந்ததுவான் மலையில் நனைந்த உடலுடனே பணியால் நடுங்கும் துயருடனே அலையும் கஞ்சன் எறும்பிடமே அன்பாய் வந்து நின்றதுவாம் அந்த சுவர் கோழி அழுதது ஐயோ உணவு இல்லையே எனக்கு என்ன நடக்க போதுன்னு தெரியலையே அந்த சுவர் கோழியானது பயத்தாலும் குளிராலும் நடுங்கியது தான் இருந்த இடத்தை விட்டு எறும்பு இருக்கின்ற ஒரு இடத்திற்கு போனது ஆனால் அந்த எறும்போ ஒரு கருமையான ஒரு எறும்பு சுவர் கோழி அந்த எறும்பினிடத்திலே என்ன எதிர்பார்த்தது தான் உயிர் வாழ்வதற்கு அந்த எறும்பானது ஏதாவது தருமா அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்து நாலாவது ஸ்டான்சா மறைவாய் மலையில் ஒதுங்கிடவே எனக்கோரிடம் நீ தருவாயா இறையா எனக்கு தானியங்கள் ஒரு நாள் மட்டும் தருவாயா கடனாய் தந்தால் அதுபோதும் மறுநாள் திருப்பி தந்திடுவேன் இடரை தீர்ப்பாய் எறும்பேனி இன்னல் தீர்ப்பாய் நண்பாணி மேலும் அந்த வெட்டுக்கிளியானது அந்த எறும்பு தனக்கு குளிரிலிருந்து தப்பி தங்குவதற்கு இடமும் தின்பதற்கு உணவும் தருமா என்று கேட்க எண்ணியது அந்த எறும்பினிடத்திலே போய் தனக்கு தின்பதற்கு ஏதாவது தானியம் தர முடியுமா என்று கேட்டது இன்னைக்குதா நான் உனக்கு நாளைக்கு திருப்பி தந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிச்சு ஐந்தாவது ஸ்டான்சா அதற்கு பதிலாய் அவ்வரும்பு அழகாய் உடனே பேசியது அடிமை நண்பன் நான் உனக்கு ஆனால் என்னால் முடியாது எங்கள் இனத்தில் எல்லோரும் இரவும் பகலும் உழைக்கின்றோம் எஞ்சும் பிறரிடம் கையேந்தும் இழிவு எம்மிடம் கிடையாது அந்த சுவர் கோழி எறும்பினிடத்துல மீண்டும் சொல்லிச்சு நீ எனக்கு சாப்பிடறதுக்கு உணவும் தங்குறதுக்கு இடமும் தரல அப்படின்னு சொன்னா நான் பசியாலும் குளிராலும் வருத்தத்தாலேயுமே செத்து போயிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிச்சு அதை கேட்ட உடனே எறும்பு அந்த சுவர் கோழிக்கு பதிலளிச்சிச்சு மை டியர் கிரிக்கெட் நான் உனக்கு நண்பனா இருக்கலாம் அடிமையா இருக்கலாம் ஆனா எறும்பாகிய எங்களுக்கு ஒரு பழக்கம் உண்டு நாங்க எதற்காகவும் யார்ட்டையும் போய் கையேந்து நிற்க மாட்டோம் அதே போல கடனு அப்படின்னு சொல்லி யாருக்கும் கொடுக்கவே மாட்டோம் ஸ்டான்ஸ் ஆறு காலம் இதமாய் இருக்கையிலே கடமை என்ன நீ செய்தாய் வாழும் போதே வறட்சிக்கு உதவ பொருளை சேர்த்தாயா என்றே கேட்ட எறும்பினிடம் வெட்டுக்கிளியும் கூறியதாம் எதுவும் சேர்க்கவில்லை என்று எளிதாய்ப்பதிலும் கூறியதாம் அந்த எறும்பு சுவர் கொள்ளின் இடத்துல கேட்டுச்சு எப்ப கிளைமேட் எல்லாம் நல்லா இருக்கும்போது நீ ஏதாவது பிற்காலத்துக்கு சேமிச்சு வச்சியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுச்சு நம்ம கிரிக்கெட் சொல்லிச்சு நான் ஒன்னுமே சேமிக்கலப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிச்சு ஸ்டான்ஸ் ஆயாலு இரவும் பகலும் உறங்கவில்லை இனிதாய் பாடல் பாடி வந்தேன் இனிய வசந்தம் சூழ்ந்திருக்க இசையால் என்னை மகிழ்வித்தேன் வெட்டுக்கிளியின் பதில் கேட்டு வெட்கம் அடைந்தது அவ்வரும்பு பாட்டு
கோடை காலத்திலையும் வசந்த காலத்திலையும் நான் நல்ல மன மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன் ஸோ அந்த அற்புதமான சீசனில் இரவும் பகலும் நான் பாடிக்கிட்டே அலைஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சு இதை கேட்ட உடனே இரும்புக்கு பயங்கர ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு கிரிக்கெட் நீ கோடை காலத்திலையும் வசந்த காலத்திலையும் பாடிக்கிட்டா தெரிஞ்சா ஸ்டான்சா எட்டு சட்டன கூறிய அவ்வரும்பு பட்டண கதவை சாத்தியது கொட்டும் மலையில் வெட்டுக்கிளி குளிரால் நின்று நடுங்கியது கூறிய கதை இது பொய்யில்லை கூறிய அறிவுடன் வாழ்ந்திடுவோர் கூறிய கதை இது பொய்யில்லை கூறிய அறிவுடன் வாழ்ந்திடுவீர் வெட்டுக்கிளிகள் சில உண்டு கால்கள் மொத்தம் நான்குடனே வெட்டுக்கிளிகள் இங்கும் உண்டு கால்கள் மொத்தம் இரண்டுடனே இப்ப எறும்பு சொல்லிச்சு சோ கோடை காலத்துல நீ பாடிக்கிட்டு அலைஞ்சிருக்கா இப்ப குளிர்காலம் போ கோடை காலத்துல பாடினா குளிர்காலத்துல டான்ஸ் ஆடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னது மட்டும் இல்லாம தன்னுடைய கதவையும் கூட ஓங்கி சாத்திட்டு இந்த பாவப்பட்ட சுவர் கோழியும் பரிதாபமா திரும்பி போச்சு மக்கள் சொல்லுவாங்க இது ஒரு கதை அப்படின்னு சொல்லி ஆனா இது ஒரு உண்மை சில கிரிக்கெட்டுக்கு நாலு கால் இருக்கு இன்னும் சில கிரிக்கெட்டுக்கு ரெண்டு கால் இருக்கு இப்படியாக போயமானது முடிகிறது இந்த போயத்தினுடைய முடிவு மனுஷனை இடித்துரைப்பதை போல அமைகிறத நம்ம பார்க்கிறோம் சோம்பேறியான நாலு காலுடைய வெட்டுக்கிளிகளை போலவே பல பேர் சம்பாதிக்க வேண்டிய காலத்துல சம்பாதிக்காம சோம்பி திரிவதை சுட்டிக்காட்டும் வண்ணமாக இந்த போயமானது அமைகிறது நன்றி